们来看一下这一题，他说呢，如果数列 a n 满足首项等于三，而且呢 a n 加一就是后项呢会等于三倍的 a n 前项减掉四，那么呢我们可以找到一个实数 x， 使得呢 a n 减 x 这个数列啊为公比为三之等比数列，真的吗？我们可以找到一个 x。来满足最后我们想要达到的这个状况吗？我们想一下这个题目到底在讲什么？什么叫做 a n 减 x 呢？意思就是说，哎 ，a one 减 x，a two 减 x，a 三减 x，a 四减 x， 好，这个数列一路到呢 a n 减 x， 那他们呢？会是一个公比为三的等比数列，那我们就写出来啦。a one 是多少 ？a one 是三嘛，所以也就是说，我们要三减 x， 然后呢，三乘以三再减掉四，就变成五嘛，对不对 ？a two 就是五，五减掉 x， 那三乘上五是十五，十五减掉四是十一，所以十一减 x， 然后再来呢？十一呢乘以三是三十三，减四呢是二十九，减 x 一路到呢 a n 减 x， 要是这个等比数列，那到底这个 x 存不存在？我们要怎么想呢？不如这样子吧，我们就假设它是存在的。什么意思？什么叫做假设它是存在的呢？我们知道说，因为任何的这个等比数列呢。都有这种关系，就是后项啊、哦、除以前项会等于一个定值，对不对 ？OK， 会等于一个定值。那我们现在呢，就要来确认啊，它是不是一个公比为三的等比数列的时候，我们就先假定哦，它的后项，我们就直接令啊、哦，有一个东西呢，哎。叫做呃 s 好了，我们就令呢后项减掉 s 除以前项减掉 s 呢会等于三。好，就是假设呢有另外一个数 s， 好，它不一定是 x 啦，好，我们假设是这样子，好，那等于三，那这样子的话呢，哎，他们两个之间的关系就是一个等比的关系。那我们来看看这个 s 会是多少，我们呢就把它乘开来喽，所以就变成 a n 加一减 s 会等于三倍的 a n 减三 s， 把 s 移项过去就变成 a n 加一等于三倍的 a n 呢减掉两个 s， 那你会发现这个式子，因为我们要跟最原本的这个式子呢，是拿来做一个对照。OK， 它们是同样的一个式子的时候，你就发现怎么样？ 2 s 要等于 4， 因为它们是同一个式子，所以2 s 呢要等于4 s 呢就会等于2。那我们来看一下这个 s 等于2呢？是不是就可以让 a n 加一减 s 跟 a n 减 s 呢？啊，就成为一个什么等比数列的前后项？其实理论上呢，已经是因为当我们在解这个式子，然后回来对照它的时候，我们得到 s 等于二，也就是 s 等于二会满足这一个式子。OK， 然后呢，而且同时呢，也满足这一个式子。所以，我们现在就来检查一下。哎，如果 s 等于2的时候，那么 a 一啊，这个3呢，减掉2是多少？ 3减2是不是等于1啊？啊，然后呢，第二项是5啊， 5减2是多少？是3啊。那第三项呢是11啊， 1 1减2是多少？是9啊。那第四项呢， 2 9九减二是27啊。那你会发现，哎，真的耶。他们都差三倍，差三倍，差三倍。而然后呢，第 a n 减三这一项呢 ，a n 减二啊这一项呢，跟 a n 加一减二呢，这两项我们也从这里已经证明了什么？我们已经从这一个式子证明了
，他们也是差三倍，所以这边都是差三倍，差三倍，差三倍，代表他们真的是一个等比数列。所以，如果我们刚刚算出来这个 s 呢，最后你把它当做是这个 x， 也就是这个 x， 我们把它当做如果是二的的话，就代表真的 a n 减掉二呢。就是一个公比为三的等比数列喽。OK， 所以呢，这一题是对的。那希望呢，你不仅知道它是对的，而且你还可以求出 x 是多少。OK。